ciao signorina Bebe e ci siamo ancora una volta dopo siamo tanti qua. anni il nono anno la nona edizione pazienza. saremo immersi nei giochi questa sera con il leitmotiv di Alice nel paese delle meraviglie più o meno è questo un po' no? Sì, questo è il tema di quest'anno e eh, siamo tutti stranamente normali appunto per far capire come era Alice in Wonder che li tenevano tutti matti, robe così in realtà erano quelli che se la godevano di più e noi spesso appunto le persone di disabilità o alcune persone vengono viste in modo diverso mentre lo scopo è proprio quello di far capire siamo tutti uguali e ci cacchio, ci cavoli, ci divertiamo tutti insieme. Non si dicono parolacce. Non l'ho detto infatti. <ride> La dimostrazione è che quando i progetti sono eh, per buoni fini, per grandi obiettivi e soprattutto hanno delle gambe straordinarie come quelle di Teresa Ruggero con Bebe naturalmente in testa vanno avanti, crescono e devo dire che anno dopo anno vediamo qualcosa di straordinario però attenzione non è quello che vediamo qua che è straordinario è tutto quello che non si vede che viene fatto durante l'anno che è straordinario però questo attenzione che è importante per lo sport ma è molto più importante per l'impatto nella società e nel paese perché cambia la percezione sulla disabilità di un paese e della, della società nei confronti dei disabili e questa è la mission del mondo paralimpico diciamo che abbiamo tentato io per primo di dare dignità quella dignità che noi non avevamo quando eravamo atleti oggi l'hanno avuta ma con loro abbiamo promosso una cultura nel paese che è molto più importante delle medaglie che vanno a vincere e che andiamo a vincere Allora ragazzi siamo pronti, aperitivo pre-gara, noi siamo prontissimi, dobbiamo mantenere il titolo anche quest'anno, non edizione di Giochi Senza Barriere, mi raccomando, forza Roma in questo caso. Ti ho visto prima alle prese con i bambini a provare i giochi. Sì, credo che sia veramente difficile, è molto più probabilmente di una prenda di calcio. E ci sono anche altri personaggi, voglio dire, inerenti al mondo del calcio e credo che oggi faremo più fatica di quello che non siamo abituati a fare. Sarà divertente credo, adesso poi faremo delle gran figuracce probabilmente, però con tutta l'umiltà del mondo proviamo anche a divertirci. Amici di Sky scusate siamo il trio Medusa, stiamo ripassando la scaletta, come vedete con noi c'è il Ruggero, ve lo facciamo vedere perché potete sintonizzare il televisore così sulla sua maglietta, esatto, se avete esatto. 4K andate fuori di testa. Tutti Ci auguriamo per voi, ce li ha tutti i colori, eh? neanche uno non ha sbagliato. Prende fuoco lo Sky Q a casa, quindi staccatelo in questo momento, perfetto. Ma attenzione, il meglio deve ancora venire, se volete c'è il tasto verde, che non so che serva, ma pigiatelo. Adesso è quello rosso, quello no, per, no, per no, l'informazione no. è quello rosso, e poi ma è quello giallo. No, giallo, no, giallo sì, a me piace perché c'è scritto ESC cancella, io cancello sempre e magari mi perdo delle figate assurde. No. No, no. Grazie amici di Sky, seguite questa, questo speciale perché veramente ci sarà da divertirci, ci saranno tanti sport e adesso di nuovo televisore sintonizzato. Fatto. Sulla magliettona. Sono un ex sportivo e vivo ancora di sport. Essere qua significa stare in mezzo allo sport. Cosa significa sport? Competitività, regole, 
e sana competizione meglio di questi atleti non lo possono rappresentare sono loro i campioni e per noi sportivi che abbiamo preso esperienza di vita sono solo un esempio che ci rendono ancora vivi dicono così dicono l'unica vera regina che riconosciamo Luciana funziona così stasera si finisce domani mattina Bebe già mi manda un messaggino dice quando parliamo dell'edizione del prossimo anno questa è esattamente la storia pronti stadio dei marmi ad esplodere con l'entusiasmo per le nostre otto squadre più una squadra speciale io ho già perso la voce Aia. Bebe dice che ha già perso la voce e deve ancora iniziare a giocare siamo tutti meravigliosamente diversi ed è proprio questo che ci rende tutti uguali quindi è secondo me un avvenimento non solo di sport anche se insomma, ovviamente lo sport è la stessa cosa di sport per me è anche un avvenimento culturale perché laddove c'è sport, socialità e in questo momento appunto dove si è molto più social che sociali questa è una grande occasione culturale Veramente, è stupenda. E allora... 5 di... Picche! Vediamo pochi, è l'ultima a salire sopra. È evidente. La carta celeste. Il sette di fiori, dov'è il sette di fiori? Eccolo lì, è di là, è di là. Salvo, 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 salvo. salvo, 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 salvo. Dove ti vuoi? Dove vai? Dove vai? Da quella parte, da quella parte, eccolo! Salvo, salvo, salvo! Eliminato! 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 E stare qua oggi vicino a loro è comunque bello perché sorridono sempre, ti danno, ti danno un po' di emozioni e, e penso che per la, per la persona in generale è una, una bella cosa. Io ho conosciuto Bebe 3-4 anni fa a Roma che è venuta a visitare il centro sportivo e vedere una ragazza comunque senza arti che vuole dimostrare al mondo che comunque è un combattente organizzando anche questi eventi penso che vuole dimostrare che tutti quanti siamo più o meno uguali no? e quindi questa è una cosa che mi ha spiegato una cosa che mi ha interessato e per quello rinunciare a un giorno di vacanza non, non mi costa niente il 5 di cuori il 5 di cuori di cuori ho detto Se dei, dei ragazzini qua con eh, disabili o magari con eh, una gamba sola riescono a praticare lo sport e sentirsi uguali agli altri e ad, anche a, ad entrare in un campo sportivo e frequentare lo sport è la cosa più bella perché io ho imparato tutto, se non quasi tutto, dallo sport. Eh, è la maniera migliore per, per crescere e vivere. E ci eravamo sentiti già per Instagram, ci eravamo conosciuti in passato quando io ero ancora in l'Under 21 che lei ai tempi era ancora, ancora più giovane di adesso, che è giovanissima ed era venuta a darci la motivazione giusta per il campionato europeo quindi era già di stimolo allora ed era molto più piccola adesso fa piacere essere qua con lei e stimolare altra gente a tirare le palle con tanta violenza ma veramente eh, lo so, noi ormai siamo abituati a questo scempio 
io personalmente non vedevo l'ora che queste piccole barriere fatte di, semplicemente di pregiudizi, di paure venissero in un qualche modo abbattute questo è l'esempio, ci stiamo oggi divertendo i ragazzi veramente disabili stanno correndo, giocando con noi e nulla, non c'è alcuna differenza veramente una, è un, come dire, la disabilità credo che sia veramente un limite mentale non, non certo fisico una di quelle manifestazioni inclusive in cui c'è una partecipazione così estesa, diffusa ed è, c'è un'atmosfera veramente bella spero che veramente attraverso questo movimento si possa creare una partecipazione ancora più massiccia Parlando il tempo, no? abbiamo, abbiamo deciso che facciamo un minuto a testa cerchiamo di farlo abbastanza andante per fare come, gli, come le loche no? tempi, beh, cambi brevi da un minuto, un minuto e mezzo dare tutto e poi dopo dare il cambio Sentiamo l'urlo del pubblico di Roma che incita questi ragazzi! Forza ragazzi, forza, forza! forza! Dai che ancora non si sono fatti del tutto male! 4, 3, 2, 1, stop! Vi vedo tutti molto carichi. Sì, è vero, sarà magari anche l'umidità e il freddo. <ride> Abbiamo voglia di fare. Partiti, 3, 2, 1, via, via, partiti. Asso di cuori. Asso di cuori, eccolo qua. Salvo, 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 salvo. Oh, Sal- attenzione, oh, ecco gli ultimi due. Ecco gli ultimi, gli ultimi due. due, c'è il traffico. Che c'è traffico. traffico. Oh. Oh. No. Chiaramente l'errore è mettere nella stessa manche Martin Castro Giovanni e Raja. Dai, no, eh, sì. Ve lo faccio notare così. Loro non sanno che io sono argentino e me le sono memorizzate prima. Castro, Castro Giovanni non ha il grip proprio. <ride> Martin, no, è vero no. che è Pepe? No, 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 non vale! Non vale! Ma non è una mischia. Siamo pronti allora, Martina? Ci conosciamo da un sacco di anni, lui faceva la guida a mio figlio quando andavamo in montagna, purtroppo ha avuto un grosso incidente come potete vedere e gli ho detto questa storia tu la devi raccontare perché devi diventare un esempio per tutti quelli che non ce la fanno o che non ce la vogliono fare ed è una sfida per te questa perché sei stato troppo figo e lui mi dice ma per te stare davanti alle telecamere è normale perché sei Miss Italia dico no tu hai una corona in testa molto più preziosa della mia ed è questo che deve arrivare da queste serate come questa qua vai Danilo e il 3 3 3 di fiori 3 di fiori 3 di fiori occhio Attenzione! Oh! No! Ma non vale! Allora, volevo dire... No, che... Ma abbiamo assistito! Guarda povera Beppe! No. Ma... Ora ce la ripaghi, eh! Allora... Adesso ce la rimetti a posto! Lei deve fare i mondiali, le olimpiadi! Ma dove sei? arrivate prima di tutti, eh? Eh certo, l'hai tirata! Certo, certo! In questi giochi io voglio vincere. Quando era lo sport accettavo anche la sconfitta, invece questa volta qui no. Anche perché c'è Carlo Molfetta e Castro che mi caricano da una settimana dicendo che noi siamo i campioni in carica, noi vinceremo, preparati a perdere, quindi non ci sto. E lo sport è diventato portatore di un messaggio di inclusione. È solo l'inizio secondo me, è un grande inizio, dobbiamo continuare tutti per quello che oggi siamo qui, perché bisogna capire che non c'è assolutamente differenza tra chi può fare sport su una sede a rotelle o con una protesi e chi invece lo fa in maniera normale. Credo che alla fine quello che conta è l'impegno, il sudore, il sacrificio, l'allenamento che il proprio singolo individuo mette per poter raggiungere un obiettivo. Io dico sempre che ce ne vorrebbero così una volta al mese di questi eventi eh, in diverse città per far capire non tanto ai bambini ma soprattutto agli adulti che bisogna avere una visione completamente diversa, eh, giocare insieme e divertirsi insieme. Mi sono divertito più a fare la gara in lì in mezzo al campo che è una delle mie ultime partite di basket questa serata vedere tutti questi ragazzi così giovani mi fa dire ecco andiamo verso un mondo migliore senza barriere poi c'è chi bara come Martin Castro Giovanni facciamo insieme un programma dove lui non accetta di perdere niente niente sai l'unica cosa che accetta di perdere i capelli perché guarda che a lui sta mascherando questa cosa tra poco sarà come me
chi è stato eliminato? Eh, chi è bene comunque par. Martin eh? New York e il no! no! facciamo un applauso a Frank però potevi lanciarlo piccolo atleta bravi bravissimi non potevo lanciarmi <ride> però volevo lanciarti però vabbè l'anno prossimo ti lancio quarti è molto meglio cioè meglio che gli ultimi quarti sì e io l'ho capito dopo che si potevano lanciare i bambini l'anno prossimo mi allenerò nel lancio del bambino è una figata eh, perché è sintomo di civiltà di, di progresso eh, si devono fare più manifestazioni, eventi di questo genere perché ci fanno bene e ci fanno crescere soprattutto. Stiamo facendo felice il bambino nei Castro Giovanni. Non correte adesso! Quella dopo, Martin, è nella finale! No, 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 no! Fermi! Fermi! Ma dove vanno? Ma dove no. andate? Quella dopo! Passo di cuori! Facilissimo correre anche perché sono tutti no, legati. Oh, li bagliano eh, anche. Sì, no, devono passare ma, è ma questa è cattiveria. Io qua volevo vedere Martin. Tu di difficoltà ne sai perché tu giochi nella nazionale di rugby, stai preparando la Coppa del Mondo del Rugby. Nel 2010 c'è stato quell'incidente in campo, quel tacchetto della scarpa del tuo avversario che ti ha ferito nell'occhio successivamente si è trovato in campo c'è stato il distacco della retina pensavi di dare l'addio allo sport al rugby invece poi hai scoperto di poter giocare grazie a degli occhiali speciali è stato un percorso abbastanza lungo per arrivare a quel, quel livello là ma eh, sono molto fortunato di avere una seconda opportunità di, di giocare di far parte de, dello sport e rimango sempre in debito a quelle che mi hanno aiutato <musica> Abbiamo visto che comunque la diversità non è più una moda, la diversità fa parte di noi, che sia verso una disabilità, che sia verso una lingua, una religione, una cultura, cioè dobbiamo imparare veramente ad aprirle queste porte, ad aprire questi occhi, non possiamo più far finta di niente, rimaniamo nel passato se facciamo finta di niente, invece bisogna reagire, bisogna andare avanti perché il futuro non è domani, il futuro è oggi, quindi o facciamo qualcosa per migliorare questo mondo che non ci appartiene ma siamo ospiti o altrimenti le cose non possono cambiare. Passo di picche! Passo di picche! No, 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 no! Ci teneva tantissimo il verde! Scusami, dove Roma. il microfono? Vai da Roma, vai da Roma, Gabriele! Ah, ah no! È, è inciampato sul, su una carta! Vaglielo a dire in faccia, Gabriele! Che sfortuna! L'ultimo gioco di Giochi Senza Barriere 2019, quindi sosteniamo con un grande applauso e con il vigore tipico di un pubblico meraviglioso! 3, 2, 1... è tutto ragazzi eh no
ecco Milano Milano vince vince Milano Martina Cristian beh stavolta l'avete stracciato Nulla può fermare eh, un, un sogno e praticamente questo che, questo che stiamo vedendo qua oggi è un sogno fatto realtà e quindi eh, è, è bello che si facciano queste cose perché le persone vedono che quanta allegria c'è qua oggi in questo momento, quanta felicità, quanta condivisione, anche le persone che sono sulle spalle, vuol dire che, che, che questa integrazione funziona, vuol dire che le persone che fanno questo funzionano, vuol dire che tutte le persone che stanno cattandando il suo perché, le, perché tutte queste cose meravigliose vengono fuori e aspettiamo sempre di più il contributo di tutti voi, poi ragazzi tutti insieme e aiutiamo a costruire un futuro migliore penso che sia una serata molto gioiosa dove insomma sono divertiti quelli che stanno sugli spalti si divertono quelli che giocano e ci siamo divertiti anche noi a fare i cretini quindi una grande festa di Balenghi chiediamo al pubblico di Roma di fare un grande applauso a tutti coloro che hanno partecipato ai giochi senza barriere a tutti questi atleti magnifici a tutti i personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, che hanno giocato, dell'atletica, agli accompagnatori, ai genitori. Ricordo quando Uragano, Ciclone Bebe venne a parlarmene, all'inizio le idee non erano chiarissime, l'aria, il foritalico. Poi insieme pensammo, credo che è stata una scommessa stravinta di portarla qui allo Stato dei Marmi. Questa manifestazione all'inizio, credo che oggi questa atmosfera la puoi creare solamente in questo luogo storico, veramente più unico che raro. Siamo pronti a premiare la squadra vincitrice. Vince! I giochi senza barriere 2019, la squadra di... Oh! La squadra vincitrice, l'avresti mai detto? Io no, io no. Ma guarda, avevamo un fuoriclasse che è Borini che ha corso per 16, ha corso anche per me, ha corso per tutti e poi c'è stata questa campionessa che stando sulla sedia a rotelle no, non ha avuto paura dello sbilanciamento, siamo anche caduti, ma alla fine abbiamo vinto, sei felice? Sì! <ride> Bello, guarda, una grande festa, siamo felicissimi. Il pubblico si è divertito, guarda, è una cosa molto molto bella, siamo tutti entusiasti, manco la Coppa dei Campioni mi avrebbe regalato un entusiasmo così. Perché quando noi troviamo l'amore dentro di noi, riusciamo a praticamente a trasmettere questa felicità, questa allegria, perché è la prima cosa, è lo specchio. E quando noi riusciamo a tirare fuori questa, fuori questa bellezza, questa bontà, questa voglia, questa, la grande voglia di vivere, e quindi lo sport diventa anche uno specchio a se stesso. Perché tutte le persone che si incontrano in quel momento fanno la stessa cosa. E io ti dico, io perché ho fatto sempre sport tutta la mia vita e è stato quello che mi ha aiutato, è stato quello a tirare fuori la mia luce, è stato quello che mi ha dato mi ha aiutato a aumentare la mia forza di volontà e quindi eh, vado ancora avanti vado ancora avanti perché lo sport è la mia vita e senza quello non riuscirei a stare ma lo vogliamo capire che siamo tutti semplicemente normali? è stata un'edizione pazzesca siamo felicissimi perché è andata veramente bene c'era un sacco di gente quindi vuol dire che un sacco di persone hanno visto come funziona il mondo paralimpico un sacco di personaggi no, siamo veramente molto molto felici io ho perso completamente la voce, ho perso le braccia in un gioco, le gambe in un altro gioco ancora, quindi non ho più nulla da perdere e niente, siamo carichi per ripartire l'anno prossimo, quindi ci vediamo l'anno prossimo, giochi senza barriere.